ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ட்ரினிட்டி ஸ்டுடியோ ஈரோட் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்து நீங்க எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றதுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி புதுசா பாக்குறவங்க இந்த சேனல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்பிளையும் நீங்க பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நான் வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிள் கிடைக்கும் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு சுடிதாருக்கு வந்து நெக் மாடல் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பிளைன் டாப்பு அதனுடைய பாட்டம் வந்து உங்களுக்கு கலம்கறி மெட்டீரியல் ஷாலும் பாட்டமும் ஒரே கலராக இருக்கும் டாப் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலராக இருக்கு இப்படி பிளைனாக இருக்க டாப்பில் வந்து நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்டாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணால் நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் பார்க்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ இதுவே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டைலர்ஸ்க்கு சொல்லி நம்ம அவங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன கேன்வாஸ் என்ன பண்ணோம் அந்த கிளாத்தை என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் இதை டீட்டெயிலே பா பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் அதே மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு கிராண்ட் லுக்காக தெரியும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளைன் அந்த டிசைன் பார்க்கும்போதே தெரியும் பிளைன் மெட்டீரியலில் உங்களுக்கு அங்கங்கே அந்த லூப் வந்து செட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கம்பல்சரி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்ப நம்ம அந்த வீடியோஸ் இந்த இதை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் யூஸ்வலா நீங்க வெட்டுற நெக் ஷேப் தான் அதாவது ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு திக்னஸுக்கு நீங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து நெக் கட் பண்ணிக்கோங்க பேக்குக்கு எப்பவும் பண்ற மாதிரி தான் நீங்க என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை வந்து பேக் நெக் நீங்க வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு உங்களுக்கு அந்த அகலம் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த கேன்வாஸை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் ஒன்றரை இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுல வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த நெக் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதாவது இது வந்து ஒன்று கரெக்டாக ஒரு யூ ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு யூ ஷேப் வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் அது போட் நெக் மாதிரி வைடாக ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் அந்த நெக்குடைய அவுட்லைனை நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி கட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் மெத்தேடு ஒன்று தான் அதனால் அந்த நம்ம எப்படி வேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அகலமாக வேணும்னா அகலமாக வச்சுக்கலாம் அகலம் குறைவாக வேணும் அப்படின்னா குறைவாக வச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து பேக் சைடும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து நீங்க இதே நெக் ஷேப் வந்து பேக் சைட்லயும் வச்சு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மேக்சிமம் நம்ம சுடிதாருக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் மட்டும்தான் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்றோம் ஆனா பேக்ல பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல நம்ம ஷால் போட்டு கவர் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா பேக் வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஓப்பனா தெரியும் அதனால நீங்க மேக்சிமம் பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் பேக் சைடும் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பேட்ச் பண்ணீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு நல்லா நீட்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் நெக் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு நான் கட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து ஒரு லாங்கா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு எக்ஸஸா வந்து ஒரு கேன்வாஸ வச்சு நம்ம அதே ஒன்றரை இன்ச்சு திக்னஸ்க்கு லைட்டா பெண்ட் பண்ணி அந்த லீஃப் ஷேப்ல கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ரெண்டு பீஸ் அதாவது ரைட் லெப்ட் வைக்கிற மாதிரி ரெண்டு பீஸ் கட் பண்றோம் இது ஏன் இந்த மேல இருக்க கேன்வாஸ வச்சே நான் அதை கட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே கீழே கண்டினியூஸா வரணும் ஏன்னா பிட்டு பிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்க கூடாது கரெக்டா அந்த ஷேப் வந்து அப்படியே அந்த அந்த மேல இருந்து வர ரவுண்ட் ஷேப் வந்து அப்படியே அந்த கண்டினியூட்டி வந்து மிஸ் ஆகாம வரணும் அப்படிங்கறக்காக தான் நான் அந்த மேல இருக்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வச்சு அதை நான் கட் பண்றேன் அதே மாதிரி திக்னஸ் வந்து அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு திக்னஸ் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து கரெக்டா அந்த நெக் அட்டாச் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அந்த பீஸ் இருந்தா போதும் அதுக்கு மேல இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணிடலாம் மேக்சிமம் நீங்க கேன்வாஸ்ல கட் பண்ணும்போது ரைட் லெப்ட் மாறாம பாத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது மாறாது தனித்தனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உள்பக்கமா பாத்துட்டு இருக்கிறது ரெண்டு ஒரே சைடு ஒன்னா ராங் சைடா இருக்கணும் அல்லது ரைட் சைடு அதாவது 
அந்த பசை இருக்கிற பக்கமா இருந்தா ரெண்டு ஒண்ணு கொண்டு பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் பசை இல்லாத பக்கமா இருந்தாலும் ரெண்டு ஒண்ணு கொண்டு பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ரைட் லெப்ட் வந்து கரெக்டா வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அந்த நெக்குனுடைய உள்ள வர அளவுக்கு நான் வந்து அந்த லென்த் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப இந்த மூணு பீஸுமே தனித்தனியாதான் நமக்கு இருக்கு நெக் பீஸ் வந்து ஒரே ரவுண்டு கீழே வர்றது ரெண்டுமே செப்பரேட்டா தனித்தனி பீஸ் இப்ப இதை வச்சு நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்றதா அப்படிங்கறத பாக்கலாம் எப்பவும் போல நம்ம ஃப்ரண்ட் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு பேக் நெக்கும் அதே மாதிரி அயன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து இதுக்கு வந்து நீங்க அதே சேம் வந்து டாப் கிளாத்லயே தான் அயன் பண்றோம் அதே மாதிரி லூப் வந்து எவ்வளோ நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு மூணு லென்த்துக்கு வந்து நீங்க அதை அடிச்சு திருப்பி அயன் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது வந்து நான் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு மட்டும் ரெடி பண்றோம் அதை பாத்துக்கோங்க எப்பவும் போல சைடு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா இதுக்குமே நம்ம சைடில் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃப்ரெண்ட் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு கட் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு அது டிஸ்டர்பா இருக்கு ஏன்னா அது எக்ஸசைஸ் இன்னொரு பீஸ் கொடுத்து உள்ள ஃபோல்டு பண்ணணும் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாகும் அதனால நீங்க அந்த ஃபோல்டிங் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த கேன்வாஸ ஒட்டியே கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பைப்பிங் வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்கோடைய ஷேப் வந்து உள்பக்கமா வரைஞ்சுக்கோங்க அது ஏன் வரையறோம் அப்படின்னா நீங்க அந்த லூப் வச்சு செட் பண்ணும் போது அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அளவு கரெக்டா தெரியணும் ஏன்னா இதை நான் இப்ப வந்து கட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு நெக் வைக்கும் போது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பா இருக்கும் அந்த அகலம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நீங்க அந்த நெக்களுடைய லைன் மட்டும் வரைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது கேன்வாஸோட இதை வந்து மேல் பக்கம் வரைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல வச்சு அந்த லூப் வச்சு வச்சு நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஒரே அளவு கேப் அந்த வளைவு வர இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கீழ் பக்கம் லைட்டா அகலம் வரும் மேல் பக்கம் அதே அளவு தான் வரும் கீழ் பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் அகலம் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து ஒரு ஒன் சைடு மட்டும் தான் நான் ஃபோல்டிங் வச்சிருக்கேன் மீதி பக்கம் எல்லாமே எக்ஸசா இருக்க கிளாத்த ஃபுல்லா நான் வெட்டிட்டேன் இப்ப இதை வந்து நம்ம கரெக்டா ரவுண்ட் பண்ணி அந்த இதுல வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்ப நான் தையல் போடுறது வந்து உங்களுக்கு அந்த கேன்வாஸ ஒட்டி வெளிப்பக்கம் தான் தையல் போடுறேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் அந்த மார்க்லயே லைனா வச்சு நம்ம தை ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு நம்ம தையல் போட்டுட்டோம் இவ பார்த்தா நெக்கு சுத்தி நமக்கு அந்த டிசைன் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைடு அதை அப்படியே அந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் கரெக்ட் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணி நீங்க அந்த கேன்வாஸ ஒட்டி எண்டுல தையல் போடுங்க அப்புறமா எக்ஸசா எல்லாமே கட் பண்ணிருங்க கேன்வாஸ ஒட்டி வெளியில இருக்க எக்ஸசா உள்ள நான் வெட்டில வெளியில இருக்க எக்ஸசா எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி கீழே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ரெண்டு இதுலயுமே அதே சேம் மெத்தடு தான் அந்த நெக்குக்கு உள்ள போற பகுதியை விட்டுருங்க ஏன்னா அதுல அது வந்து நம்ம அந்த லூப் வைக்க தேவையில்லை விசிபிளா கண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுதோ அதை மட்டும் நீங்க மார்க் பண்ணி அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பீஸ வச்சு நீங்க ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்ப இதுல என்ன ஒரு இது உங்களுக்கு அந்த டாப் கலருமே நம்ம அயன் பண்ணிருக்க மெட்டீரியலுமே ஒரே கிளாத் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல பார்க்கும் போது அந்த ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் தெரியும் அந்த ப்ளூ கலர் மட்டும்தான் அட்டாச் பண்ணிருக்க மாதிரி தெரியும் நம்ம அந்த பிங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து மேல் பக்கம் அவ்வளவு இதா தெரியாது அதனாலயே இந்த டிசைன் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியா ஹார்டா இல்லாம பாக்குறதுக்கு நல்லா நீட்டா இருக்கும் இப்ப கரெக்டா அந்த எக்ஸசா இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெட்டி எடுத்துடுறோம் இப்ப இதுல வந்து நம்ம வெளிப்பக்கமா ஒரு பைப்பிங் வச்சு அதை கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிசுற எல்லாம் ரொம்ப பட்டைய தேவையில ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு இருந்தா போதும் ஏன்னா உள்பக்கம் நமக்கு ஃபோல்டிங் வராது கரெக்டா அந்த எட்ஜில வச்சு தையல் போட்டு உள்ள திருப்பி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது அது வந்து கவர் ஆயிக்கும் அதனால நீங்க அந்த மாதிரி பைப்பிங் மாதிரி அதை வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இது கீழ்பக்கம் மட்டும் அதாவது நம்ம எண்டுல வர இடம் மட்டும்தான் மடிச்சு 
ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற இடம் எல்லாமே ஓப்பனாக தான் இருக்கு உங்களுக்கு பைப்பிங் எந்த மெத்தடில் வச்சா பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதில் த்ரெட் பைப்பிங் வைக்கணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி இதில் த்ரெட் வச்சு ரெடி பண்ணி மேல் பக்கம் தையல் வச்சு உள்ளே திருப்பி விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த கார்னரில் உங்களுக்கு த்ரெட்டு மட்டும் தெரியும் உங்களுக்கு த்ரெட் பைப்பிங் வந்து ப்ளூவில் வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த த்ரெட் பைப்பிங் வந்து நீங்கள் வைக்கலாம் பிங்க்லேயே நீங்கள் த்ரெட் பைப்பிங் வேணுனாலும் பிங்க் கலரே கூட வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களால் உங்களை எவ்வளோ பொறுமையாக அதை பண்ண முடியுமோ அதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது பைப்பிங் வைக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா சிங்கிள் கிளாத்து தான் கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி துணியை இழுத்து உள்ள விட்டு நீங்கள் மேலே அப்படியே தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து அயன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஓரளவுக்கு நல்லா அது சீட்டிங் ஆகிக்கும் இப்போ உள்பக்கம் நான் எதுவுமே பண்ணலை வெளிப்பக்கம் மட்டும்தான் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே வந்து அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி அந்த இதெல்லாம் வச்சு தையல் மட்டும்தான் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் இதை நம்ம உள்பக்கமாக வச்சு மேல் பக்கம் திருப்ப போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசா இருக்க அந்த பீஸுக்குமே சைடில் ரெண்டு பக்கமும் நாம் சேம் மெத்தடில் பைப்பிங் வச்சு கவர் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிசுரெல்லாம் அப்போ தான் நமக்கு உள்ளே போகும் இந்த ரெண்டு இதில் வைக்கும்போது மட்டும் ஓரளவுக்கு இதில் எத்தனை பீஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அதே அளவுக்கு பீஸ் இதுலேயும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஈவனாக பார்க்கும்போது அதில் ரொம்ப சின்ன சின்ன மைனூட் மிஸ்டேக் எல்லாம் வரும் அது ஒன்றும் ரொம்ப இதாக பார்க்கும்போது தெரியாது இதில் எட்டு பீஸ் வச்சுருந்தோம்னா அப்போசிட்லேயே அதே எட்டு பீஸ் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் அந்த பீஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுற தையல் மேட்சிங் த்ரெட்டு இதுதான் வந்து நமக்கு இதில் வந்து ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு காட்டும் அதனால் நீங்கள் தையல் போடுறதும் ஈவனாக போடுங்க த்ரெட்டு மேட்சிங் த்ரெட்டும் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே மேட்சிங் த்ரெட்டு நம்ம வந்து போட்டு தைக்கும்போது மெட்டீரியலை விட ஒரு டோன் கம்மியாக இருந்தால் கூட நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது அது ஃபினிஷிங் நீட்டாக தெரியும் ஆனால் மெட்டீரியலை விட ஒரு லைட்டாக ஒரு டோன் அதிகமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த தையல் தனியாக தெரியும் அதனால் மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி லைட் கலர் டார்க் கலர் வந்து கொஞ்சம் சூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா தையல் போட்டதுக்கப்புறம் தான் வித்தியாசம் தெரியும் நீங்கள் த்ரெட்டு வச்சு பார்க்கும்போது வித்தியாசம் தெரியாது அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியலை வந்து ஒவ்வொரு கிளாத்துக்கு வந்து சேம் கலர் கிடைக்காது அப்படி வரும்போது நம்ம அதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நூலை வந்து லைட்டாக ஒரு கிளாத்தில் தைச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் அதில் வித்தியாசம் தெரியும் அதனால் விசிபிளாக தெரிகிற ஸ்டிச்சுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் மேக்சிமம் மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெடி பண்ணியிருக்க ரெண்டு லூப்பையுமே அதுக்கான பொசிஷனில் ரெண்டாக மடித்து அதில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல சீ எந்த இடத்துல நமக்கு அது சீட்டிங் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம அதை தையல் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உள்பக்கம் லைனிங் இருக்கிற பக்கம் வச்சு மேல் பக்கம் திருப்பிக்கலாம் இதில் சென்ட்ரு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா சென்ட்ரு மாறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஷேப் ரெண்டுமே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அதனால் அந்த சென்ட்ரு வந்து கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரில் வரும்போது அந்த லைனும் இதுக்கு ஆப் ரெண்டு பக்கம் இருக்க டிஸ்டன்ஸும் ஈவனாக வர்ற மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பின் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்கு மட்டும்தான் அடிச்சு திருப்ப போகிறோம் உள்ளே வந்து எக்ஸசா இருக்க அந்த லூப்பெல்லாம் நீட்டிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் அதை வந்து மடங்காத மாதிரி கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸை ஒட்டி எப்பவும் நம்ம நெக்கு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அடித்து உள்ளே காலிஞ்சை விட்டு கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வர சிசர் கட்டெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை மேல் பக்கமாக நம்ம திருப்பிக்கலாம் நெக்கோட அகலம் வந்து நமக்கு ரெண்டே முக்கால்னா கரெக்டாக அந்த ரெண்டே முக்கால் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த லைன் வந்து நம்ம உள்ளே டைட் பண்ணி உள்ளே மடிக்கணும் அப்படியே வச்சு நீங்கள் அயன் பண்ணிங்கனாலும் நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ளே இருக்க லைனிங் வந்து மேல் பக்கம் தெரியக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பைப்பிங் வச்சா நீட்டாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் படிமான தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து மேல் பக்கம் கீழே இருக்க கிளாத் வந்து மேல் பக்கம் வராது பழிமான தையல் அப்படின்னாவே நம்ம எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிசுறு அந்த லைனிங் கிளாத்து 
அந்த இது எல்லாத்தையுமே அதாவது நம்ம ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு டிஸ்டர்பாக இல்லாத மாதிரி ஈஸியாக அதை மடிப்பு அந்த நமக்கு தர மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம வந்து அந்த தையல் எல்லாம் ஒரு பக்கமாக சேர்த்தி வச்சு இந்த பக்கம் நகந்து நகர்ந்து வரக்கூடாது அப்படி அப்படிங்கிறக்காக நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு போடுற தையல் தான் படிமான தையல் அதனால் அது எந்த இடத்துல போட்டாலும் நம்ம லைனிங்கில் தான் போடணும் அந்த லைனிங்கில் இருக்க பிசுர் எல்லாமே லைனிங் பக்கம் நம்ம தள்ளி விட்டுருணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நெக்லோடைய ஷேப் வந்து மேல் பக்கம் திருப்பிட்டோம் இப்போ இதை அப்படியே வச்சு அயன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு தைக்கிறதுக்கு நல்லா சீட்டிங்காக வந்து அப்படியே எந்த இடத்துல நம்ம தையல் போடணுமோ அந்த இடத்துல அப்படியே ப்ரெஸ் ஆகி நமக்கு செட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி செஸ்ட் ரவுண்டில் சென்ட்ரு வரணும் வேஸ்ட் ரவுண்டில் சென்ட்ரு வரணும் அதெல்லாமே கரெக்டாக அதை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து பின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லூப்பு மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பீடு வச்சிங்கன்னா பார்க்குறக்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும் இது காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறனால நான் அந்த டெக்கரேட்டிவ் வந்து இதில் பண்ணலை ஏன்னா காட்டன் அப்படின்னா காட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு சிந்தட்டிக் இல்லை சில்க் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பீட்ஸு மற்றபடி எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் இது காட்டன் மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணி வேர் பண்ணால் தான் பார்க்குறக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை லுக் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரில் எல்லாமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இதை பதிச்சாச்சு இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பிங்க் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது அந்த ப்ளூ மட்டும்தான் தெரியும் இன்னமுமே வந்து அந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் இந்த லூப் தைக்கும்போது அந்த ஒயிட் எல்லாம் வராத மாதிரி ஒரே ஈவனாக ப்ளூ மட்டும் தெரிகிற மாதிரியாக இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பார்க்குறக்கு நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இதில் கலர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக தெரியறனால கொஞ்சம் அது நெக்கில் வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ளூவாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிற அந்த ஹேங்கிங்க்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த கலர் வேரியேஷன் தெரியும் அதனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வைக்கிற மெட்டீரியல் வந்து அந்த லூப் எல்லாம் ஒரே மாதிரி வர்ற மாதிரியே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாட்டம் டா ஷாலுக்கு மேட்சிங்காக நம்ம டாப்லேயும் இந்த ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இது நீங்கள் வேர் பண்ணும்போது பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் ஒரு ஹை லுக்கும் நமக்கு தெரியும் நார்மலாக நிறையா பேச்சஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்